Всем привет! С вами магазин Pop Music и сегодня у нас на обзоре дико многофункциональное устройство. Это процессор Cork Pandora Stomp. Итак, давайте разберемся, какой же потенциал заложен в этой маленькой коробочке. В первую очередь это гитарный, а также басовый процессор, в который встроена целая куча эффектов, кабинеты, усилители и все такое прочее. Кроме того, он имеет барабаны и метроном, может работать как тюнер, а также в нем можно подключить внешнее аудиоустройство. Ну что ж, давайте послушаем, какие пресеты накрутили для нас производители процессора. Их э, тут несколько сотен, слушать их мы все, конечно же, не будем, но несколько мы протестируем. И напоминаю, мы подключились в линию со всей необходимой эмуляцией, то есть никаких комбиков, все очень просто. Давайте пройдемся по элементам управления процессором. Итак, первое, что бросается в глаза, это кнопка Food Switch. То есть мы можем перевести процессор в байпас и воспользоваться тюнером. Либо полностью замьютить звук. Вот. Дальше у нас кнопки А, Б, С и Д, куда мы можем подвесить 4 любимых пресета и как бы быстро их переключать. То есть как бы в педалборде, естественно, использовать не получится, но просто тыкая пальцем на столе вполне себе удобно. Дальше. Сбоку у нас колесико, которое листает пресеты, либо какие-то параметры вверх-вниз. Вот. И теперь погрузимся в недра меню. Если зажать кнопку Play, вот это, то мы попадаем в панель редактирования, собственно, нашего пресета. Далее. Вот эти кнопки у нас э, перелистывают эффекты влево-право, а здесь мы можем выбирать тип эффекта. Итак, пройдемся слева направо. У нас компрессор. Усилитель. Далее в усилителе гейн. Мы можем покрутить уровень гейна вот этим колесом. Листаем право. У нас трехполосный эквалайзер. Кабинет. Ну, далее эффекты. Рум, хорус. Нойзгейт, видимо. И общий уровень сигнала. Вот. Далее мы можем сохранить пресет переименовать и так далее. В общем, все вполне себе по понятно и удобно. Теперь пройдемся по меню утилити. Там тоже скрыт ряд всяких интересных штук. Итак, поехали. Нажимаем на кнопочку и видим надпись AUX PITCH. Что это такое? Значит, мы можем в процессор включить внешний источник звука, ну, какой-то минус, допустим, и под него играть. Но представим такую ситуацию, что нам надо изменить высоту и поднять его на полутон или тон под строй нашей гитары. Значит, мы берем, крутим вот эту ручку, и изменяем высоту нашего минуса с точностью, с точностью до 1 десятой полутона и уже после этого спокойно играем. Естественно, аудиосигнал немножко искажается, но в целом это как бы стандартная ситуация для любого подобного устройства. Штука очень полезная для разбора всяких песен в нестандартных строях особенно. Дальше регуляция громкости выходного сигнала. Food switch. Здесь мы можем назначить на вот эту кнопку всякие разные функции. Например, она может не только переводить в байпас, но и вместо этого листать пресеты вверх-вниз. Дальше. Включение, выключение кабинета, эмуляция кабинета. Дальше. Настройка яркости экрана, энергосбережения. Ну, собственно, и все. 
Как уже было сказано ранее, в процессор встроена возможность играть под метроном, либо под барабаны. Давайте теперь послушаем, какие звуки встроены, и попробуем под них поиграть. На помойке, как черви. С детства жизнь моя на перекосте. Была жизненно. Давайте запишем эту да. солеру. Говорит, туда. А, уже пишется, да? Пишем, да, Вась, да. там лампочка мигает. Я. Да. Круто. Это сейчас мои попытки исполнить сектор газа попали на пленку. 